പ്രാർത്ഥന പരമന്ദാസിന്റെ മാപ്പേ പ്രഭോ മരാജാദിരാജ സർവശക്തി മന്ത്ര സർവോന്നത കൃപകല ദേവ നീ നാമം നിക്ക സ്തുതി 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 സ്തോത്രാലയ വന്ദനാൽ രാജ വന്ദനാൽ ദേവ നയന മരി ഈ ദിനം തന്റെ നയന ഈ സമയാന്നെ പട്ടി തന്റെ നയന നിക്ക ലെക്കല വന്ദനാൽ കൃതജ്ഞത സ്തുതി സ്തോത്രാലയ അയ മരി ഇപ്പുറ മേ മന്ദ്രമു നയന കളിസ് തന്റെ നയന മരി പ്രഭ ഈ മ്യൂസിക് ക്ലാസ് ലോ ജോയിൻ ആയി തന്റെ നയന മിമ്മന്ന് സ്തുതിച്ചുട്ടു നയന മരി സംഗീതംലോ ഉണ്ടായിട്ട് പ്രഭ പദ്ധതിലു വിധാനാലാണ് പ്രഭ നായന മാസ്റ്റർ നേർപ്പിസ്തുണ്ട് തന്റെ നായന മാസ്റ്റർ കാവൽസിനുവേണ്ടി ഓപ്പിക്കനു തെളിവിനെ നായന മരി പ്രഭ നായന മീരേ ദയചേസി നടിപ്പിസ്തുനാരയ്യ മീക്ക ലെക്കലേരണി വന്ദനാലയ്യ കൃതജ്ഞത സ്തുതിനു സ്തോത്രാലയ്യ മരി വിണ്ടുന്നവേണ്ടി മേമു കൂട നായന മരി ചക്കഗാ ദാനിനെ അർത്ഥം ചേസ്കൊനി പ്രഭ നായന മരി ദാനിനെ അവലംബിച്ചു മരി പ്രഭ മരി മാസ്റ്റർ ഗാർ ചെപ്പിനവേണ്ടി നിയമാലതോ തന്നെ നായന മേമു മരി പാട്ടലനു ഈ സ്ഥലമീക്ക് സംബന്ധിച്ചവേണ്ടി കീർത്തനാലും പ്രഭ നായന മേമു രാസി പ്രഭ നായന മരി ചക്കഗാ മേമു വാക്കിനെ ആലപിച്ചുകളുകുട്ടക്ക് തന്നെ നായന മീരേ മാക്ക് സഹായം ചെയ്യണ്ടയ ഇങ്കാ ജോയിൻ അവ്വവലസിനവേണ്ടി വാരന്തരു കൂട നായന മരി ത്വരലോ ജോയിൻ ആയി പ്രഭ നായന മരി ക്ലാസ് ലോ നേർച്ചുകോവാൽസിന വിഷയാലി കൂട നേർച്ചുകോകളുകുട്ടക്ക് തന്നെ മീരേ മാക്ക് സഹായം ചെയ്യണ്ടയ മരി ഡോക്ടർ സുവർണ ഗാരി പ്രഭ മീരിച്ചവേണ്ടി സ്വസ്ഥതകായി തന്നെ ലെക്കലേനു വന്ദനാവു സ്തുതിലു സ്തോത്രാലു ചെല്ലിച്ചുകൊണ്ടു അയ മമ്മൽ അന്തരി കൂട നായന മീ ഹസ്താലു കപ്പു ചെപ്പുകൊണ്ടുണ്ടാമയ ഈ ഹസ്താലു ബന്ധിച്ച് മുദ്രിച്ച് പ്രഭ മമ്മൽ മമ്മൽ അന്തരി ആശീർവദിച്ചു പ്രഭ ക്ലാസ് ലോ നടിപ്പിച്ചമ്മ പ്രഭ മിമ്മൽ വേടുകൊണ്ടു സകല അനതാ മഹിമ പ്രഭാവാലി ചെല്ലിസ്തു കർലരാണയ്യ മാ പ്രിയ പ്രഭ അതി വിനയമുഗാ വേടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിസ്തുന്നാന്ന് അപ്പറമ തന്റെ ആമേൻ మన పిజెడి కుమార్ గారి అమ్మాయి అండి మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు వచ్చారు కదా మన మన ఫంక్షన్ ఆ సార్ ఆయన ఆయన పాప ఆహా ఇగో బుద్ధిల మన తాళం గురించి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు తాళం కొంచెం కరెక్ట్ గా లేదు కదా చాలా మంది అది మళ్ళీ ఒకసారి చూ తాళం తెలుసుకుంటే పాట రాసేయచ్చు కంపోజ్ చేయచ్చు పర్ఫెక్ట్ గా టైం సిగ్నేచర్ అంటాం అంతే కదా కమెంట్ సేమ్ అదే మనం ఆడు త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎలా మనం అయితే ఆది తాళం గోపు తాళం చతురస్రాలు అంటాం అవునండి వినయ్ కుమార్ గారు అక్కడ కూడా జాయిన్ అలా వింటూ ఉంటే అప్పుడు కూడా వీళ్ళకి స్టార్ట్ చేశారు స్టార్టింగ్ నుండి ఇవి ఈ రోజులు అయిపోయినా స్వరం చెప్తే పాడుతూ చెప్తే స్వరం చెప్పాలి అప్పటి వరకు రానట్టే అంటే కొన్ని ఫ్రేజెస్ అలా గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటే ఇప్పుడు అన్నామండి ఇంకా అందులో డౌట్ ఉండకూడదు ఇంకా పా అమ్మ ఆల్రెడీ మనం ఆ చూన్స్ ఉన్నాయి కదా కొన్ని భారతి గారు ఇప్పుడు చాలు ఇలాంటివి మెమరైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే స్వరం ఈజీ చెప్పేస్తా 
ఇలా అప్పుడప్పుడు మైండ్ లో అనుకుంటూ ఉండాలి ఏదో పనులు చేసుకుంటున్నప్పుడు అనుకుంటుంటే సరిపోతుంది ఏమంటారు అన్నాను అలాగే గుర్తుకు రావాల్సింది అయితే పాప మా అది వస్తే చాలు డాక్టర్ గారు ఎలా ఉన్నారు కనుక ఆ ఫ్రేజెస్ అన్ని చేసిన గీతాలు కృతులు ప్రీతి ఎన్ని చేసామో తెలుసా మేము ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ కీర్తనలు ప్రాక్టీస్ చేశారు సరాలతో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గీతాలు నేను రాసిన ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఒక ట్వంటీ కృతులు చేసాం ఇది చేశారు ఇలా అంతా ఇప్పటి వరకు ఈ వెయ్యి రోజులను ఇప్పుడు చూస్తే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎలా చేసామా భాగంతో పాటు ఇప్పుడు ఒక అక్షరానికి కామ రెండు అక్షరాలకి కాల్ అని వేస్తాం కదండి ఆ గ్యాప్ కూడా తెలుసుకోవాలి అంటే ముప్పై ఐదు తాళాలు చెప్పారు వినాయక్ కుమార్ గారు వినండి వింటున్నాను సార్ కబ్జా ఆడుతున్నారట లేదు కదా చూడు అంటే ఎంత ఆశ్చర్యం అండి సౌత్ ఇండియన్ క్లాసికల్ అండి అసలు మన ఊహ అంత పట్టదు వెస్టర్న్ ఊదేస్తాం మనం అంటే చేస్తే ఈవెన్ ఫిల్హార్మోనిక్ వెళ్ళిపోతాం మనం అంత అంత సబ్జెక్ట్ ఇది అందుకే జస్ట్ ఇంటర్నేషన్ లో వాళ్ళు ఇప్పుడు కీబోర్డ్ ఉంది ఇక్కడ కీబోర్డ్ ఏదో సి నోట్ డి నోట్ అని మేము పట్టుకుని పాడుతున్నాం కానీ వాళ్ళకి అది ఏమీ లేదండి ఫోర్టీన్త్ సెంచురీలో వెంకటమ్మకి అని అతను ఇలాగే కూర్చుని ఇరవై రెండు సూత్రులు పాడేశాడు అంటే అలా కదా చెప్పాను కదా ఇరవై రెండు మళ్ళీ దాన్ని ట్వంటీ టూ పల్సెస్ కనెక్ట్ చేశాడు అదే హ్యూమన్ బాడీలో ట్వంటీ టూ పల్సెస్ ఉంటాయి ట్వంటీ టూ శృతులు ఉంటాయి ఆ విన్నారా మీరు మీరు కొన్ని కొంతకాలం వెళ్ళారు కదా సంగీతం ఇరవై రెండు శృతులు ట్వంటీ టూ పల్సెస్ నుండి అంచేతనే మ్యూజిక్ తెరప ఎక్కడే పుట్టింది మీరు అనే ఏది ఏ నోట్ పాడినా ఆ నోట్ ఇట్ కనెక్ట్స్ టు టు యువర్ పల్స్ ఏదో పల్స్ తగులుతుంది అంట అది యోగాలు అంట మళ్ళీ ట్వంటీ టూ నుండి పదహారు తీసుకొచ్చాడు సిక్స్టీన్ తర్వాత ట్వంటీ టూ ఆర్ మైక్రోటోన్స్ ట్వంటీ టూ మైక్రోటోన్స్ కి మళ్ళీ పేర్లు పెట్టాడు చాలా అసలు ఫస్ట్ లో నేను ఇష్టపడేవాడిని కాదండి ఇది నేను యాక్చువల్ గిటార్స్ కంప్లీట్ వెస్టర్న్ గిటార్ గిటార్ మీదే వెళ్ళిపోయా నా లైఫ్ చాలా వరకు ఆయన అక్కడ ఇన్ని స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్ హిందీ ఇవే ఎవరైనా ఈ క్లాస్ కి వెళ్ళ సార్ ఇంకా అంటే ఆడకోవడం పట్టించుకోవడం ఎంత పాడతారు మా ముందు పాడలే పాపం చాలా అల్లరి చేసాం అప్పట్లో కానీ ఎప్పుడైతే కంపోజర్ అయిన తర్వాత స్టడీ చేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు అప్పటికే చిన్నప్పుడు అంత పాటలు పాడుతూ ఉంటాం కదా స్కూల్లో పాడటం అవన్నీ ఆ టైంలో కొంత బీజం వేశారు నాకు అక్కడ లోకల్ గా ఉన్నాడు బాగా పాడుతున్నాం అని కంపోజింగ్ కాకపోతే సింగర్ సింగర్ అయ్యేవాడు నేను తర్వాత తర్వాత తప్పి తప్పిపోయింది కానీ బాగా పాడేవాడిని అప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడు స్టడీ చేయడం మొదలు పెడితే ఇప్పుడు నా పిహెచ్డి తీసేసి అదే 
ఫిలాసఫీ అప్పుడు నేను మ్యూజిక్ ఫిలాసఫీ సబ్ ఫిలాసఫీ సబ్జెక్ట్ నాది మ్యూజిక్ కాదు కానీ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ విత్ రిఫరెన్స్ టు త్యాగరాజ్ ట్రినిటీ త్యాగరాజ ముత్తుస్వామి శ్యామశాస్త్రి ఈ ముగ్గురు వాళ్ళ గురించి స్టడీ చేస్తుంటే ఈ వెంకటామకి అన్నవాడు డెబ్బై రెండు మేళకర్త రాగాలని హెప్టాటానిక్ రాగా సరే అతను గాలిలో పెట్టేశాడు దట్ గాడ్ జస్ట్ ఇంటోనేషన్ ఈ హార్మనీ కాదు ఇదంతా ఇప్పుడు వచ్చి సీలు డీలు అంటున్నారు కానీ అప్పుడు ఏమి లేదు ఒక తమ్ముడు పెట్టుకుని పాడేశాడు ట్వంటీ టూ మైక్రోటోన్స్ పాడాడు ట్వంటీ టూ నుండి సిక్స్టీన్ తెచ్చాడు సరిగమ్మ పదాన్ని కాకాగా అనలేదు కాకాగా అంటే పా ఎక్కడ పడతాం స్మూత్ గా ఇప్పుడు వాళ్ళన్నా సరే డోరీ బీఫ్ ఆడు కూడా సేమ్ చూడండి న్యాచురల్ అన్నారు ఇక్కడతో అక్కడే కలుస్తుంది అందుకే మ్యూజిక్ ఈజ్ డివైన్ అయితే మూడు మూడు వీలు పాడేశాడు శుద్ధ రిషభం చతుశ్రుతి రిషభం షట్శ్రుతి రిషభం సరీరి మూడు గాలు శుద్ధ గాంధారం సాధారణ గాంధారం అంతర్ గాంధారం మామ రెండు మాలు శుద్ధ మధ్యమము ప్రతి మధ్యమం పా సా అండ్ పా ఒకటే సా పా అంటే రూట్ నోట్ అండ్ ఫిఫ్త్ నోట్ రెండు ఒక్కొక్కటే ఉంటాం మళ్ళీ దా మూడు శుద్ధ దైవతము చతుశ్రుతి దైవతము షట్శ్రుతి దైవతం మూడు నీలు కైశిక నిద శుద్ధ నిషాదము కైశిక నిషాదము కాకర నిషాదం అవును ఇది పెట్టారా ఇలా చెప్పారా మళ్ళీ ఏం చెప్పాడు ఈ చతుశ్రుతి రిషభం శుద్ధ గాంధారానికి సమానం అన్నాడు ఈక్వెవల్ కదా అలాగే మళ్ళీ శుద్ధ నిషాదము చతుశ్రుతి దైవతానికి సమానం అన్నాడు కైశిక నిషాదం వచ్చి షట్శ్రుతి దైవతానికి సమానం అన్నాడు అని నాలుగు తీసాడు పక్క తీసేయలేదు పక్కన పెట్టాడు అలా పెట్టి పెరిమిటేషన్ కాంబినేషన్ లో సెవెంటీ టూ హెప్టాట్ సంపూర్ణ రాగాలు సరిగమ పదని అని ఏ రాగం తీసుకున్నా సరిగమ పదని ఉంటుంది కదా ఏం ప్రీతి ఏ రాగం నడభై రెండు అంటే సరిగమ పదని శంకరావరణం సరిగమ పదని బట్ ఏంటి డిఫరెన్స్ అన్నది ఈ అంటే పెరిమిటేషన్ కాంబినేషన్ ఆడు మేళం అన్నాడు ఆడు వాళ్ళు మేళం అంట మేళ కత్త మేళం మేళం చేశారు సాది రూట్ నోట్ అండ్ పా అలా పెట్టుకున్నాడు రీ వన్ గా వన్ మా వన్ పా దా వన్ నీ వన్ పాడాడు సరే గా చిన్న గా వన్ మా మా వన్ పాద నీ సరే దానికి ఒక పేరు పెట్టి పాడు సరిగా సో శుద్ధ రిషభము సాధారణ గాంధారం అలా ఇవి రాయాలి ఎక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకో కాంబినేషన్ తీసుకున్నాడు షజ్జమము చతుశ్రుతి రిషభం అంతర్ గాంధారం శుద్ధ మధ్యము పంచము చతుశ్రుతి దైవతం కాకల నిషాద్ శంకరవరణం ఇలా ఒక ఒక నోట్ మార్చి ఒక రాగ రెండు నోట్లు మార్చి మార్చితే అదొక రాగ మూడు అలాగా వచ్చేది సరిగా ఉంటుంది జెసి వెల్కమ్ షారా లేదు మనకి ఇక్కడ కొత్త సభ్యురాలు వచ్చింది ప్రీతి ప్రీతి గారు డాక్టర్ గారు రండి ఎలా ఉన్నారు చెప్పాలి మాకు ఇప్పుడు సరిగా ఎలా ఉందండి ఏ మీకు అన్ని మీకు జరుగుతున్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఏదో కాల్ కి 
మీకు వీటి మీద ఒక సాక్షి చెప్తారు చివరిలో జాబు చేయండి ప్రాణాలు పోయేవి అవి జరుగుంటే పదిసార్లు చచ్చిపోయి ఉండేవాడు అంటే మొదటిసారి చచ్చిపోతే పదో సార్ చచ్చిపోవడం ఏంటి అంటారు కదా చెప్తున్నారు అలాంటి ప్రమాదాలు చిటికలు అంటారు సార్ అలాగే గమ్మత్తు లేకపోతే ఏంటండి అలాగ రెండు రెండు బైక్లు అండి రెండు బైక్స్ వచ్చి గుద్దా ఆటోని ఎంతైనా దేవుడు కాపాడాడు ఆటో ఏంటి క్యాబ్ వెళ్తారు కదా సరేలేండి క్యాబ్ పాడా ఏదైనా అంటే అదే వద్దు అది జరుగుతాయి మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారండి సువర్ణ గారు అందుకే ఏమి కనపడలే ఆటో టాప్ లో అయిపోయింది అండి ఆ రోజు నేను ఆటోలో వెళ్ళాను కొంచెం పని మీద లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఒక బైక్ వస్తుంది రైట్ నుంచి ఒక బైక్ వస్తుంది లెఫ్ట్ లో ఉండే బైక్ ఎస్కేప్ చేయడానికి రైట్ తిప్పాడు అనమాట స్ట్రైట్ గా వచ్చినాడు గుడ్డి పడేస్తాడు దాంతో పల్టీ కొట్టేస్తాడు నేను ఎట్లా బయటపడ్డానో నాకే తెలియదు ఆ బైక్ వచ్చి నా మీద పడింది కనుక ఇలాగ సెవెంటీ టూ మేళకర్తల మేళ పెరుమిటేషన్ కాంబినేషన్ లో చేశాడు మేళం అంటే చాలా మంది చెప్పలేరు అసలు ఏంటే సో పెరుమిటేషన్ కాంబినేషన్ లో సెవెంటీ టూ అర్థమైందండి అది మీకు కన్యాకుమార్ గారు ఫ్లూట్ ఏ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకున్నా అవే స్వరాలు పొజిషన్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి అంటే బ్లోయింగ్ వేరు ఒక ఆటోలోనే ఉంటాయి ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు రీ పలుకునప్పుడు ఓపెన్ చేసేస్తారు అలాగా రీకి కానీ సుదృశ్యం అనుకోండి హాఫ్ అలా క్లోజ్ చేయదు చాలా టిపికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫ్లూట్ వైలెన్ అలా కాదు మీకు వైలెన్ లో మీకు ఫ్రెట్స్ ఉండవు కానీ గిటార్ ఫ్రెట్స్ ఉంటాయి వేణకి సితారకు ఉంటాయి వైలెన్ కూడా చాలా కష్టం అది కూడా ప్లెయిన్ గా ఉంటది కదా అది కూడా ఆర్డరే అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆరోహణం అవరోహణ అంటారు కదండి అవన్నీ వరుసగానే ఉంటాయి మీకు మేజర్ నోట్స్ పాడినప్పుడు చతుర్శ్రీ శుద్ధ రిషపము శుద్ధ దైవతము ఇవి ఇవి కొంచెం కష్టం అవుతుంది హాఫ్ నోట్ లో పోయించవలసి వస్తుంది అదొక పద్ధతి అది కూడా అన్ని అన్ని టిపికల్ అయ్యా ఇప్పుడు శంకరాభరణం వరకు పాడేస్తారండి అందరు ఎందుకంటే న్యాచురల్ నోటేషన్ అన్నారు అందుకే న్యాచురల్ గా ఆ రాగం మన గొంతులోనే ఉంటుంది న్యాచురల్ గా మనం మన భర్త నుండి కూడా అది అది ఊపిరి ఉంటాయి అన్ని అన్ని స్వరాలు ఇప్పుడు అమ్మా అని పిలిచాం అనుకోండి అది శంకరాభరణంలోనే ఉంటది అమ్మా అని అందరు కదా అలా అంటారా ఏం సార్ శుద్ధరశ్వరం బాగా పిలకు పిలవం అనేది శంకరాభరణంలోనే ఉంటాయి మన మాటలు అన్ని కూడా ఏది పిలిచింది ఇప్పుడు మీ రోడ్డు మీద వెళ్ళే కూరగాయలు అమ్ముతారు చూడండి మూడు స్ట్రీట్లు అని పడుతూ ఉంటది కదా అది ఒక నోట్ అదే ఇవన్నీ కూడా అందుచేత న్యాచురల్ నోటేషన్ శంకర వాళ్ళు కూడా మేజర్ మేజర్ స్కేల్ అంటారు అదే అందుకే ఈ ఇంగ్లీష్ హిమ్స్ అన్ని కూడా శంకరాభరణంలో ఉంటాయి మేజర్ స్కేల్ ఎక్కువ ఎక్కువగా అన్ని కూడా ఎందుకంటే ఈజీగా పాడుకో పాడతారు వాయిస్ మనకి ఇందులో ఎన్నండి సరే సుదర్శం పాడడం అంటే కీబోర్డ్ మీద పాడలేవు రీని అంటే సి సా అనుకుని సి షార్ప్ రీ వాడినాడు కొద సాకి రీ ఆ సి షార్ప్ మధ్యలో ఉంటది సరే 
ఫ్రీక్వెన్సీస్ పట్టుకోవడం కోసం అని చెప్పి వాడు కీబోర్డ్ వాడు ఫిక్స్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది ఫిక్స్డ్ సి అంటే టూ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ అలాగా ఫిక్స్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి ఐ మీన్ ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటాయి మనకు అలా లేదు నన్ను తోడి రాగం పాడాలంటే ఇప్పుడు మీరు మీరు మనం పాడాం కదా జాన్సీ గారు వెల్కమ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ కనుక ఈ కీబోర్డ్ వల్ల ఎక్స్ప్రెషన్ రాదు ఊరిన శృతికి ఏదో పెడుతున్నాం ఇక్కడ అంటే మీకు అలా అలవాటు చేస్తాం ఏదో కీబోర్డ్ దొరికేసింది కాదు ఇది లేకపోతే అసలు తమ్ముడు పెట్టుకుని నేర్పాలి నన్ను సరే 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 సుదర్శనం ఎక్స్ప్రిమెంట్ అది పర్ఫెక్ట్ నోట్ పాడాలి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ వెస్ట్రన్ వెస్ట్రన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పని చేయదు అసలు పాడిన హనుమంతుడు పాడడం అంటే ఇది అసలు ముట్టుకోరు కానీ ఈ సినిమా స్పాట్ లో అన్ని వచ్చేసి ఏం చేశారంటే ప్యూరిస్ట్లు అసలు రానెవరు వీటిని కీబోర్డ్స్ కానీ గిటార్స్ కానీ దగ్గర రానెవరు ఆ సినిమా పాడి ఇవన్నీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు అలా అలవాటు చేసేస్తారు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అలవాటు చేస్తారు అందుకే మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో నేర్చుకునే చాలా షట్శృతి రిషభంతో అది పాడతారు తరించి దీపన ప్రభు మీ పరిచ దాదే సుధు షట్శృతి దేవత హలో తరించి దీప ప్రభు ఇవన్నీ ఈ పాడాలి సరస్వతి రిషభం పాడాలన్నా ఈ శుద్ధ రిషభం పాడాలన్నా చాలా సాధన కావాలండి అర్థమైతుంది మీకు కదా భారతి గారు అంటే ఈ ఈ ప్రయాణంలో మన ప్రయాణంలో ప్రతి నోటి యొక్క వాల్యూ అలాగే తాళం తాళం తెలుసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ గా రాయచ్చు తీసుకున్న రాయండి ఓ పాట తగ్గిట తగ్గిట అందుకే మహర్షి తాళ ప్రక్రియ అండి ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు తాళాల్లో ఎవడు చేయడు ముప్పై ఐదు తాళాలు అన్నవి అలంకారాలు నా పుస్తకంలో ఉంటాయి అవి అది ఎంత ఎంత అసలు ఊహగా అందదు ఒక్కసారి తాళ ప్రక్రియ ఎన్ని లెక్కలు పెట్టారంటే వాళ్ళు ఏడు మెయిన్ తాళాలు ఉన్నాయా ఈ సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవడం కోసమే అంటే ధృవ తాళం మట్టి తాళం రూపక తాళం జంపి తాళం త్రిపుట తాళం అట తాళం ఏక తాళం అక్కడ వదిలేలేదు వాళ్ళు అది సెవెన్ మేజర్ టైమ్ సిగ్నేచర్స్ ధృవ తాళం మట్టి తాళం కదా ఒకసారి ఉన్నాయి జస్ట్ రివైజ్ చేసి ఇప్పుడు ధృవ తాళం మళ్ళీ కేటగిరీస్కి వెళ్ళిపోయాడు ధృవ తాళం చతుర్శ్ర జాతి ధృవ తాళం తిశ్ర జాతి ధృవ తాళం మిశ్రమ జాతి ధృవ తాళం ఖండ జాతి ధృవ తాళం సంకీర్ణ జాతి మట్టి తాళం చతుర్శ్ర జాతి మళ్ళీ ఇట్లాగా ఈ రో ఈ ఏడుని ఏడు ఇంటూ ఫైవ్ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ తాళాలు ఈ థర్టీ ఫైవ్ తాళాలు కూడా విరుపులేనండి ఇప్పుడు ఒకటి దాంట్లో ఒకటి పరిస్థితి ఈ లఘు అని ఎందుకన్నాడు అంటే ధృతం లఘు అనుధృతం ఈ లఘు అమ్మ జా జాతి నుండి మాట్లా మారుతుంది ఇది అర్థమైందండి భారతి గారు ఇక్కడ అంటే ధృవ తాళం చతురశ్రీ జాతి అంటే వన్ అన్నది ఫోర్ అవుతుంది జీరో టూ అవుతుంది ఫోర్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ఫోర్టీన్ ఇది అంటే ఒక విధంగా అటతాళంతో సమానం కానీ విరిపిలగా ఫోర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ పదవ రాశారనుకోండి ప్రభువుకు నాలుగు అక్షరాలు రెండు అక్షరాలు నా అంటే నా రెండు అక్షరాలు మనస్సును నాలుగు అక్షరాలు ఇవ్వగా లేదా నాలుగు అక్షరాలు అలాగా విరుపది ఇలాగా ముప్పై ఐదు తాళాలు 
ఏకతాళం ఇది ఇక్కడ మిగులుతాం మనం ఎక్కువగా అంటే ఏకతాళం చతురస్త్ర చేత అంటే నాలుగు అక్షరాల తాళం మూడు అక్షరాల చాలా ఏడు అక్షరాల తాళం ఐదు అక్షరాల అప్పుడు ఇది నేను ఇది సరసాధనంగా ఎవరు చేయలేదు ఇది నేను చేసింది ఇది నేను అంటే తక్క తక్కిట్ట తక్క తిన వినండి ఝాన్సీ గారు మంత్రం ఏంటంటే తక్క రెండు అక్షరాలు ఇంగ్లీష్ లో రాయకూడదు తెలుగులో రాయాలి తక్క తక్కిట్ట తక్క తిన అంటే ఏంటండి ఎన్ని అక్షరాలు తక్క నైన్ నైన్ అక్ష నైన్ లెటర్స్ అండి కదా సిలబస్ అండి నైన్ తక్క తక్కిట్ట తక్క తిన మూడు అక్షరాలు చెప్పండి నాకు మూడు అక్షరాలు తాళం ఏదంటే తక్కిట్ట తక్కిట్ట తక్కిట్ ఈ మెషర్ అన్నది పర్ఫెక్ట్ వన్ సెకండ్ పెట్టుకోవాలి క్రాడ్చిట్ అంటారు వెస్టర్న్ ఇలా వెళ్తాం ఇస్రోలో రాయండి అన్నాం అనుకోండి పాటని ఆవృత్తం అంటారు తక్కిట తర్వాత ఒక డాష్ దృష్టి ఆవృత్తం బాల్ తక్కిట 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 నాలుగు ఈవెన్ నంబర్ లో రాయాలి నాలుగు ఎనిమిది పదహారు పలవ అయిపోయింది ఇప్పుడు తక్కిట కింద పదం రాయండి మానసు ప్రభువు పలుకు ఇలాగే మూడు 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 అక్షరాలు చెప్పి రాసుకుని వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి అంటే అస అసందర్భంగా కాదు అర్థవంతంగా రాయాలి కదా సో తిస్తున్న పాట రాయండి అన్నప్పుడు ఇలా తగ్గిట 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 అక్కడికే మీనింగ్ సరిపోయింది అనుకోండి చాలా వదిలేయచ్చు అక్కడ పల్లవ అయిపోయింది మళ్ళీ చెరడానికి వచ్చినప్పుడు ఒక పదహారు ఎన్నో రాస్తారు ఇప్పుడు దాని కింద దాని కింద పదవ రాసుకుంటే వెళ్తాం చక్కగా కరెక్ట్ గా సో దీర్ఘం ఉందనుకోండి సా అని ఉంటే రెండు అక్షరాలు టూ లెటర్స్ నా అని ఉంటే రెండు అక్షరాలు నా ఆ అలా డివైడ్ చేస్తాం కృతులు చూసారా గీతాల్లో ఆకారాన్ని చూపిస్తా ఉంటాం కనుక పాట రాయడం ఈజీ ఇప్పుడు పాట ఏముందంటే తెసరంలో చేశానంట మాకు ఈజీ అంటే కంపోజర్కి ఈజీ తప్పని రాయడానికి ఒక చతురస్రంలో పాట రాయన తక్క తిన సూత్రం పెట్టి తక్క తక్కిట తక్క తిన అలా పెట్టి ఒక తక్క తిన తక్క తిన డాష్ తక్క తిన డాష్ తక్క తిన రాసుకు వెళ్ళిపోయాడు మనసున ప్రభువుకు ఇలాగ కింద ఒక సెంటెన్స్ రాసుకోవడమే మీరు నాలుగు 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 చెప్తున్నారు చతురస్రంలో పాట మీరు అందరు రాసుకు రావాలి ఇప్పుడు మీరు రాసిన పాటలు నేను కంపోజ్ చేస్తాను మీరు కంపోజ్ చేసిందే వినిపిస్తాం అని వినాయక కుమార్ ఎలా రాశారు అనుకోండి పదం పదం కింద మీ ఇష్టం వచ్చిన స్వరం రాసేయండి సాగ రేమా అలాగే ఏదో రాసేయండి పైనమో శంకరాభరణం పట్టండి ఆ శంకరాభరణ స్వరాల్లో ఆ పాట పాడతాం లేదా నలభై ఇరవై అని రాశారు ఆ నలభై ఇరవై స్వరాల్లో అది పాడతాం అర్థమవుతుంది మీకు చెప్పింది ముందు పాట రాయండి ప్రభువుకు మనసును ఇచ్చారు ఏదో రాశాయి ఆ కింద మీ ఇష్టం వచ్చిన స్వరం స్వరాలు దాటు స్వరాల్లా ఉండకూడదు మళ్ళీ ఇప్పుడు సాకి మాకి రెండు అక్షరాలు గ్యాప్ కాదు పాడలేదు మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా సమ్మా సగరి అంటే ఈజీ పామగా అలాగే నీస నీ నీ ద నీస అలాగా దగ్గర దగ్గరగా ఉన్న ఇష్టానికి రాశారనుకోండి కరెక్ట్ గా నాలుగు 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 ఒక చూన్ అవుతుంది ఆటో బట్టి ఆ చూన్ హమ్ చేసుకుంటే ఒక మీకు స్వరం పట్టుకొని పట్టుకోలేకపోతే మనం పాడుకుంటాం అక్కడ మీరు రాసుకొస్తాం అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను ఓకే ఇలాగా ఈ స్వరం అండి ఏదో తగ్గిట్ట తగ్గిట్ట సరిగా అని రాశారు సరలా అలా రాసుకుని అలా పాడుకుంటే వెళ్ళిపోతాం అంతే కంపోజింగ్ కంపోజింగ్ అన్నది ఎవరు నేర్పలేరు అంటే నేను కనిపెట్టేది ఎప్పుడు కంపోజింగ్ పెట్టాను నేను వినయ్ కుమార్ గారు వచ్చారు కదా మీ జాయిన్ అయ్యారు కదా చాలా మంది జాయిన్ అయ్యారు అవుట్ కంపోజ్ అని పెట్టాను ఒకసారి ఎలా కంపోజ్ చేయలేదు కంపోజ్ చేయాలంటే తాళం ముఖ్యం సరో రాయాలన్నా తాళం ముఖ్యం ఓకే తక్క దిన చతురస్ర అయిపోయింది ఇప్పుడు ఐదు అక్షరాలు చెప్పండి రాణి గారు తక్క తక్కిట తక్క దినాలు ఫైవ్ లెటర్స్ జంపి తాళం అంటారు తక్క తక్కిట తక్క తక్కిట తక్క తక్కిట ఐదు తక్క తక్కిట తక్క తక్కిట ఈ పాప మెరుగని ఊ పాప అని చేశాడు ఆయన 
చూసారా జంప్ దాడిలో చేశారు ఐదు అక్షరాలు ఐదు అక్షరాలు చెప్పిన ఈ రెండు అక్షరాలు పాప మే పాప మూడు ఐదు 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 ఈ పాప మీ ఎవడు పాడడం చాలా కష్టం జంపిలో పాట ఆరు అక్షరాలు అనుకున్నాడు తక్కిట తక్కిట అంటే మూడు ఆరు అవుతుంది తెసరమే డబ్బులు చేస్తే ఆరు అవుతుంది తక్కిట తగ్గి ఎందుకంటే ఫ్రేజ్ పెద్దది అయితే తక్కిట 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 లేదా ఇంకొక విరుపు ఉంది అదే తక్క తక్క దిన ఆరు అక్షరాలు రూపకం అంటుంది తక్క తక్క దిన తక్క గగ పాప అదే గగ పాప ఆరు దప సారు త్రీ స దప ఆరు సిక్స్ 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 అలాగైతే రూపక తాళం లేదా తగ్గిట 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 అలా పెట్టు తీసుకున్నావున రూపకం ఫ్రేజ్ పెద్దది అయినప్పుడు అలా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మార్గము చూ ఒక తగ్గిట తగ్గి అలా అంటున్నారండి మార్గము చూపు తీసుకున్న రాయించు అది రూపకం కానీ ఆరేసి ఆరేసి వేసుకోవడమే మార్గము చూపు ఆరు ఆరు అయ్యింది ఏడు అక్షరాలు చెప్పండి ఇప్పుడు తక్క తగ్గిట తక్క తిన్న సూత్రం అది తగ్గిట తక్క తిన్న త్రీ ప్లస్ ఫోర్ తగ్గిట తక్క తిన్న తగ్గిట తక్క తి నీతి కల వస్తుతి మీ ఎన్ని రూపకులు ఎన్ని ఉంటాయి మనకి త్రిప్ట త్రిప్ట తాడంలో విజయ గీత గీత తక్క విజయ గీతముల్ పాడ అలాగే ఎన్ని త్రిప్ట తాడంలో మన కీర్తన ఎన్నో ఉన్నాయి కనుక తగ్గిట తక్క తిన్న తగ్గిట తక్క తిన్న విరుపు చెప్పాను అనుకోండి తక్క తిన్న తగ్గిట అలా పెట్టచ్చు ఇప్పుడు తగ్గిట తక్క తిన్న ప్రభు మనసున్న అన్న విరుపు ఒక చిన్నగా మార్పు చేయాలంటే మనసున్న ప్రభు రెండు ఒకటి ఏడు ఏడే అదే విరుపు ఆ విరుపులే ఈ ముప్పై ఐదు తాళాలకి పేర్లు పెట్టారు సో తక్ తక్కిట తక్క దిన్న తక్కిట తక్క దిన్న అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఆ పదవులు వేసేయండి అక్కడ భావంగా మీ కంపోజ్ చేయాలనుకుంటే ఆ పదం కింద సరం రాయి వచ్చుకునే అంతే కదా స్వరం తెలిసిందనుకోండి మీరే పాడుకుంటూ పాడచ్చు తన అని రాశారంట సహకారి నాలుగు సార్ మీ మీరు స్వరం కానీ ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ వచ్చిందంటే పాడుకుంటూ రాసేయచ్చు అలా చేసినవే కీర్తనలు అన్ని ఫార్మే వెళ్తా ఉంటానండి టక్ మరి స్ట్రైక్ అవుతుంది ఓకే ఈ తాళం చేద్దాం ఎప్పుడైతే నోట్స్ తెలుసో ఇమీడియట్ గా మెమరీ లో ఉంటుంది ఓకే ఇందాక ఎందుకంటే డైవర్షన్ వస్తుంది ఏదో మనం మాట్లాడుతున్నాడు మధ్యలో ఇందాక ఏం చేశాను అనుకున్నప్పుడు స్వరం రాసేసారు అనుకోండి ఇంకా తిరిగిలేదు ఆ స్వరం వెంటనే గుర్తొస్తుంది అది స్వరం యొక్క విలువ ఎనిమిది అక్షరాలు ఎనిమిది అక్షరాలు అంటే చతురస్రాన్ని డబ్బులు చేస్తే ఆది తాడు తక్క ఏంచే నూ ఇది నాలుగు అక్షరాలు చెప్పుకుంటే దాని ఆది తాళం అంటే నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది ఏపోవన్నారు లింగ్దిగా రాసుకునేటప్పుడు అంతేనండి ఒక సాంగ్ కి నేను వెస్ట్రన్ కానీ ఇండియన్ కానీ తిస్రం చతురస్రం జంపే ఐదు అక్షరాలు చాలా రేర్ జంపేలు ప్రజలు పాడలేరు ఆరు అక్షరాలు రూపకం త్రిపుడు తాడు ఏడు అక్షరాలు ఎనిమిది ఆది ఆది అంటే మొట్టమొదట ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం సిగ్నేచర్స్ ఇక మిగతావి ఉన్నాయి అంటే తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు నా బుక్స్ కూడా ఉంటాయి అలంకారాలను ఉంటాయి తొమ్మిది అక్షరాలు చెప్పండి ఇప్పుడు రాణి గారు తొమ్మిది అక్షరాలు అదే తక్క తక్కిట తక్క తిన 
ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿದ್ದ ತಕ್ಕ ದಿನ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿದ್ದ ತಕ್ಕ ದಿನ ಪಾಠ ಬಾಂಡ್ದು ಕಂಡು ದಿನ ವಾಡ್ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾಲ ರೀತಿ ಕಾಟಿಂಗ್ ಜೈಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಗುಂಟು ನಡೆ ವಿಲನ್ ಇಟ್ ನುಂಡಿ ವಿಲನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುನ್ನಪ್ಪಡು ಒಕ ಪಂಚ್ ಇವ್ವಾಲೆ ಆಗ ಇದು ಆದಿಂತ ಸರಿ ಅಂತ ಬಾಗುಂಟು ಆ ಇದಿ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಾರ್ ಇದು ಕಲ್ಮಿಸಿನಟ್ಟೆ ಇದ ಅಂತ ಡ್ರಮ್ಮರ್ ಗೆ ಜಿಪ್ತಾವ ವಾಯಿಂಚಾವ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಕ ದಿನ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ತಾ ಉಂಟಾಡ ಆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ಸ್ ಅವಿ ಒಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೆಸ್ತೆ ಅದ ಅಕಡೆ ಕೋ ಪದಕ್ಷಾಲ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಇಟ್ಟ ಐದು ಅಕ್ಷರಾಲು ಪದಿ ಚೇಸಾ ಜಂಪಿ ತಾಳಾನೆ ಪದಿ ಪದಕೊಂಡು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಪದಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರಾಲು ತಾಳ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ತಗದ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಸರ್ ತಕ 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 ಇಟ ತಕ ತಕ ಇಟ ತಕ 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 ಇಟ ತಕ ತಕ ಇಟ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂದ ಅಕಡೆ ತಕ ಅಂತ 12 ಐಪಿಂದ ಮೇಲೆ ಎನ್ನನ್ನರ್ ಬಿರೆ ಎನ್ನಿ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ 12 ಐಗೆ ಪದಕೊಂಡು ಪದಕೊಂಡು 11 ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಐದು ಏಳು ಐದು ಏಳು ಅಂತ ಪನ್ನೆಂಡ್ ಐದು ಕದ ಐದು ಆರು ಅಂತ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಲೆವೆನ್ ಕದ ಸೊ ತಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ 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 ತಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಐದು ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಪದಕೊಂಡು ತಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ 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 ತಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಸಮನ್ ದೊರಕದ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ತಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ 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 ತಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ 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 ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಾಗುಂಡದು ಇದು ಈ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಜಾಸ್ತಾ ಉಂಟಾವ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಾವ್ ಅದೇನ್ ಅದೇನಂತೆ ಆ ಫೀಲ್ ಅಕ್ಕಡೆ ವಸ್ತದೆ ಆ ವಾರ್ ಯೊಕ್ಕ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗಾನಿ ಎಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪದಮೂಡು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಪದಮೂಡು ಅಕ್ಷರ ಪದಮೂಡು ಉಂದು ತರ್ಟಿನ್ ಏಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲೋ ಕೂಡ ಉಂಟು ಫೈವ್ ಏಟ್ ಉಂಟು ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಉಂಟು ತರ್ಟಿನ್ ಏಟ್ ಉಂಟು ಕುನ್ನುಂಡು ಮನಕೊಂಡೆ ಮನಕ್ಕೆ ಇರವೈ ಆರು ಉಂಟು ಅಂದಕ್ಕೆ ಶ್ಯಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇರವೈ ಆರು ಲೋ ಪಾಡಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ಚಾಗರಾಜ್ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಶ್ಯಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗುರು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅಂತಾರೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲ ಅಂತೇ ಚಾಗರಾಜ್ ಗಾರು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಗರಾಜ್ ಗಾರು ಏನ್ ಚೇಸಾರಂಟೆ ಕೃತಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚೇಸಾಡು ಕನ ಆದಿ ತಾಳ ಹಾಯಿಗ ಕಾದನ ಗಲನ ಅಲ ಪಾಡ್ಕೊ ಹಾಯಿಗ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಗಾರು ಕೂಡ ಚಾಲ ಪ್ರಜಲಕ್ಕೆ ಅಂದುಬಾಟ್ಲೋ ಉಂಡೇಟಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಸಾ ಕಾನಿ ಶ್ಯಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರಿನಿ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೋಲಿ ಇರವೈ ಆರು ಅಕ್ಷರಾಲು ಇರವೈ ಒಕಟಿ ಇಲ್ಲ ವಾರ್ತಾಡ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೇವಾಡಟ್ಟ ಮನಗ ಅಂತೆ ಅದಿ ಸಾಮಾನ್ಯಲು ಪಟ್ಟುಕುನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟುಕೋಲೇಕ ಅಂಚೇತನೇ ಅಂತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಲೇದು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಗರಾಜ್ ಗಾರು ಚಾಗರಾಜ್ ಗಾರು ಏನಂತೆ ಕೃತಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚೇಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಕದಾನೇ ನಾಲ್ಕು ರಕಾಲಗಾ ಅಂಡಾವ್ ಇಪ್ಪುಡು ಬಾಲಯೇಸು ಜನನ ಮಾಯೆ ಜಗತಿ ಶುಭಕರಮೈ ಒಕಲಾಗ ಬಾಲಯೇಸು ಜನನ ಜಗತಿ ಶುಭಕರಮೈ ಒಕ ಫ್ರೇಜ್ ನೇ ಪದ ರಕಾಲ ಗಜಲ ಅಲಗ ಉಂಟದೆ ಬಾಲಯೇಸು ಜನನ ಮಾಯಿ ಜಗತಿ ಸುಖಕರ ಮೈ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಸಿ ಅದೇ ಉಂಟದೆ ಇಂಕಾಕ ಇಂಕ ಅಕ್ಕಡೆ ನುಡಿ ಸ್ವರಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ನ ಏನಂತಾನೆ ವಿದ್ವತ್ ಚೂಪಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸ್ವರಾಲಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಸ್ವರಾಲು ಆ ರಾಗ ಚೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕೃತಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತ ಗೀತಂ ಅಂಟಾರ ಇಪ್ಪುಡು ಪಾಠ ವೇರು ಗೀತಂ ವೇರು ಕೃತಿ ವೇರು ಕದಾ ಪಾಠ ಅಂಟೇ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಉಚ್ಚಾರಣ ಗೀತಂ ಅಲಾಗ ಒಕೆ ಒಕೇ ದೀನ್ಲೋ ಎಲ್ಪೋತ್ತಿ ಪಲ್ಲೆ ಉಂಡದು ಚರಣ ಉಂಡದು ಪಾಪ
అలా ఒకే దాటిగా వెళ్ళిపోతుంది గీతం చిన్న పాట లాంటిది అంతే ఇవన్నీ ఇంటర్డ్యూస్ చేశారు కనుక ఇరవై ఆరు ఇరవై ఒకటి ఈ ఈ రేంజ్ లో ఈ తాళాల్లో పాడిన ఘనత అంతా శ్యామ్ శాస్త్రి ఎవరైనా విద్వత్తు చూపించాలంటే ఇప్పుడు ఇరవై మూడు తా ఇరవై మూడు మాత్రలు మాత్రలు అని కూడా అంటాం అక్షరాలు మాత్రలు లెటర్స్ మాత్రలు ఇరవై మూడు అన్నాం అనుకోండి ఇరవై మూడు ఎలా డివైడ్ చేస్తామండి పది పది మూడు అదే అయిపోయింది తక తగిట తక తగిట తక తగిట తక తగిట తగిట తక తగిట తక తగిట తక తగిట తగిట అలా చెప్పుకుంటే అలా నూటితో ఈసారి అలంకారాలు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం మృదుల బుక్ లో ఉంటాయి చూడండి చూడండి ఒకసారి అలంకారాలు ఇరవై ఇరవై ఒకటి అన్ని ఉంటాయి అందులో ఎవరికి నేర్తానా అనుకున్నా నేను అప్పుడు మీరు దొరికారు నాకు ఇరవై ఒకటిలో అంటే ఆర్డ్ నంబర్స్ ఈవెన్ నంబర్ కాదు ఆర్డ్ నంబర్ లో పాడడం అంటే మహా కష్టం అదేవిధంగా ఈవెన్ నంబర్ తక తక్కి తగ్గిట తక్క రూపం కూడా కష్టమే కానీ రూపం అతిరిపుడుతాడు కానీ వాళ్ళు అలవాటు అవుతుంది మనకి ఎప్పుడైతే మ్యాథమెటికల్ గా లెక్క తెలిసిందో పాడేస్తాం ఎప్పుడైతే మీరు ఇప్పుడు జంపుతాడంలో పాట రాసుకునే అన్నాం తక తగ్గిట తక తగ్గిట తక తగ్గిట తక తగ్గిట అలా వెళ్తుంటాం మీకు ఆటోమేటిక్ గా మీరు దానిలో పాడేస్తారు ఎప్పుడైతే లెక్క తెలిసిందో ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఒక అక్షరానికి కామా వేస్తాం రెండు అక్షరాలకి కాలం వేస్తాం సారీగా ఈ సస్టైన్ అండి సా దీర్ఘం రెండు అక్షరాలు రీ గా రెండు అక్షరాలు ఇక్కడ కాలం వేస్తాం ఇది పర్ఫెక్ట్ గా మీరు పాడినప్పుడే మీరు తాళంలో పాడండి సారీగా ఆ గ్యాప్ లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేయించేదే అదే ఇప్పుడు మనం ఎన్ని పాడారు కదా ఇవన్నీ కూడా ఆ డౌట్ పోతాయి తాళం ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నావు అని ఒక డౌట్ ఉంటుంది చాలా మందికి ఎప్పుడైతే ఈ కామా ఈ కాల్ అని సస్టైన్ చేసేటప్పుడు ఈ లెంగ్త్ కరెక్ట్ గా పాడేటప్పుడు మెయింటైన్ చేసామో తాళం ఆటోమేటిక్ వస్తుంది అందుకే వాళ్ళు పద్ధతి ప్రకారం చెప్పారు చతురస్ర తాళం ఏమని అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అది తా దెబ్బ అయిన తర్వాత లిటిల్ వన్ టూ త్రీ చతురస్ర వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా వేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ని ఆది తాళం చేసాం అనుకోండి ఎనిమిది అయింది అందుచేత దెబ్బ బుసి అని దెబ్బ బుసి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ బుసి అంటారు సెవెన్ దెబ్బ ఎయిట్ గట్టి కొట్టుకోకండి వినయ్ కుమార్ గారు దెబ్బ తగ్గుతుంది నెమ్మది కొట్టం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇప్పుడు ఇది ఇది కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు సో సారీగా మాగా లెక్క దసరాయమని అంతే వన్ టూ త్రీ వన్ టూ అలా వేస్తాం ఉసి లేదు అలాగా ఎందుకు వాళ్ళ కింద కూర్చుని అలాగా వేసుకుంటూ ఉంటాం ఈజీ అని ఇప్పుడు రెండు రెండు చేతులు అక్కడలా ఎందుకంటే ఒక చేతితో తంబురు పట్టుకుని పాడుతున్నప్పుడు ఈ చేతి ఇక్కడే ఎలా అనుకోదు దీని కానీ తాళం వేయడం నేర్చుకుంటూ తాళం ప్రకారం పాడుకుంటే ఇది మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు సో రూపకోలో ఒకరు త్రిపుట తాళంలో ఒకరు ఆది తాళంలో ఒకరు పాటలు రాసుకురావాలి ఏం రుద్దులే దాని కదా రాసే చేయవద్దు ఇప్పుడు త్రిపుడతాళం అనుకోండి తగ్గిట తగ్గ దిన తగ్గిట తగ్గ దిన తగ్గిట తగ్గ దిన అలా రాసేయండి ముందు ఏడు అక్షరాలు ఏడు అక్షరాలు రాసేసారు అక్కడ పదాలు ఆలోచించండి మనం ప్రభువు మూడు అక్షరాలు మనసు కొన్ని పదాలు అంటే కదా మనకి అలాగా బాతగా రాసుకొస్తారు మనం ఈసారికి నెక్స్ట్ టైం రాసారండి 
ఇవాళ మంగళవారం లక్ష్మీవారా లక్ష్మీవారం చూసి నెక్స్ట్ చూసే పాట రాస్తారండి వినయ్ కుమార్ గారు తృప్తి తాళంలో లేదా రూపకం తక్క తక్క దిన అలా రాయి తగ్గిట తగ్గిట అవుతుంది తక్క తక్క దిన్న అంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను ఇది ఇది చేశాను గమ్మత్తుగా మీరు గమనించలేదు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది దీనికి చూడు ప్రభువే నా శరణము మధురము ఇది ఎలా దర్శనం చేస్తే తక్క తక్కిట తక్క పన్నెండు అక్షరాలు ఇది స్టార్టింగ్ లో ఎక్కడ ఉందో లేదా ప్రభువీ మధురము పన్నెండు పన్నెండు అయింది ఇక్కడ నుండి ఆరు ఆరు రాశాను ఎంత ఎంత ఘన ఇక్కడ తెలుగుతే తాడు ఎంత ధన్యకర అణు అణు ఆనందమి బ్రతుకే మనమే విజయం స్టార్టింగ్ ఎవరికి దొరకదు తాడు అంటే ఈ విరుపులు రాశారు అంటే పన్నెండు అక్షరాలు పన్నెండు అక్షరాలు పన్నెండు అక్షరాలకు వస్తాయి ఐదు ఏడు పన్నెండు నెలలు రాశారు తక్క తక్కిట తక్కిట తక్క దిన తక్క తక్కిట తక్కిట తక్క దిన రాసి ప్రభువీ నా అలా కలుగుతుంది పన్నెండు అక్కడ నుండి ఆరు 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 ఇవి వెరైటీ చేసి చేయాలంటే ఇలా చేయొచ్చు విరుపులతో ఎంత ఎంత ఘనత మహిమ నుండి అర్థమైపోద్ది మీకు ఎందుకంటే హాయిగా ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఎంత ఎంత ఘనత మహిమ ఒక్కొక్క గీతానికి ఒక్కొక్క కృతికి ఒక స్టోరీ ఉంది చెప్తే అలా పుట్టే ఇవి మధురము ఈ దీనికి సాక్ష్యం ఏంటి తెలుసా కాల్ వెళ్తున్నాను మెడ్రాస్ లో రికార్డింగ్ అయిపోయింది వెళ్తుంటే కార్ ఆగి పంచర్ అయిపోయింది బ్యాక్ వీల్ చెప్పినట్టున్నాను మీకు ఏమండి ఒంటి గంట టైం రాత్రి సినిమా రికార్డింగ్ అయింది వడపల్లి నుండి విల్వాకం వెళ్ళాలి డాక్టర్ అమ్మ గారికి తెలుసు ఫిఫ్టీ రోడ్ లో నుంచి చేయి ఇక్కడ అటు నుండి ఇటు నుండి ఏమి లేదు ఆగిపోయింది బండి ఇప్పుడు పంచర్ అయ్యలేదు జాకి అన్ని ఉన్నాయి ఇవి ఎక్కడ తెస్తాం పరం ఇవన్నీ సుకుమారంగా పెరిగి అలా ఆలోచిస్తుంటే ఓ బైక్ వచ్చి ఆగాడు అన్నా సార్ అన్నా ఏదో నాకు వచ్చి రెండు తమిళ్ చెప్పారు వరే టైర్ పగిలిపోతా ఉన్నాను సార్ నేను అడియు మెకానిక్ షాప్ కట్టేసి వస్తున్నాడు అది కిట్ ఉంది చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యం తీరా చూస్తే అది విజయవాడ కుర్రోడు అండి తెలియదు సరే నా కారు పంచర్ అంత అంత స్టేఫ్ని ఉంటుంది కదా వేసాను రాగవాడి పేరు పెళ్లి చేశాను నాకు షాప్ పెట్టించి అది ఒక దగ్గర పని చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా అంటే ఇక్కడ దగ్గరలోనే సార్ అంటే ఎవరైనా ఊడిస్తారా అంటే కార్ ఆగిపోయిందండి ఇటు లేదు అటు లేదు ఎవడ కనపట్టలేదు ఒంటి గంట దాటింది నైట్ చెన్నైలో సరే అది చక్కగా వేసేసాడు ఏం పాడతాం ఇక్కడ తర్వాత నాకు ఒక అలవాటు ఉండేది సినిమా పాట రికార్డింగ్స్ అయిపోయి సినిమా పాటలు అయిపోయిన తర్వాత ఈ బ్లాంక్ చేసేసుకుంటాను మైండ్ ఎందుకంటే రిథమ్స్ అవి గోల గోల కూడా రోజు అంతా ఆరు గంటల నుండి గొడవ అదే మాకు స్టూడియోస్ చేసి ఈ పాడుకుని వండి ఏది సన్ను ప్రభు నమ్ముతారా సదాబల్ ఈ పాడివండి అంటే ఆ మైండ్ ఇదవడం అందుకే కీర్తన 
పాటలు నన్ను ఇష్టం ఆయన నడిపించాడేమో అందుచేతన నా రాయించాడ ఆ వంద కెత్త అప్పుడు పుట్టిందండి ఇది ప్రభువే నా శరణము అప్పుడు పుట్టింది కార్లు ఆ పంచర్ వేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెళ్తున్నాను ఇంటికి ఇంకా ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అంత వెళ్ళాలి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ చూడు ఇప్పుడు వచ్చింది నోటుతో అనుకున్నాం అనుకోండి రాదు కదా గుర్తుంది ఎందుకు స్వరం సీ సీప అని పడి వచ్చేసింది మగరి సని సరి సరి సని పని సరి స్వరం పాడన ప్రభు వచ్చేసి ప్రభువి నా అది ఫీల్ ప్రభువి నా శరణం నమి పాది మీ మధురం అది ఫీల్ అణు వణుగుణ ఆనందమే మధురం గులామాలి అని ఒక ఆయన ఉన్నారు గజల్స్ మహా ఫ్యామస్ ఆయన గజల్స్ వాడు పెట్టిన దూరు హంగా మహకి లైక్ కొన్ని ఉన్నాయి ఫేమస్ అంటే ఈ స్టైల్ అది గజల్ స్టైల్ అలా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క కృతి లేదా ఒక్కొక్క గీతానికి ఒక స్టోరీ ఉంది చూసుకుంటాయి పెద్ద ఇలా ఇలా చెప్తే ఇంక మీ పాఠాలు చెప్పండి సాక్షి కనుక తాళం తీసుకుని ఒక్కొక్క తాళం ఇష్టానికి రాయ రాయడం అన్నది లెంగ్స్ అన్ని ఇప్పుడు మీరు న్యూస్ పేపర్ నా ముందు పెట్టినా చేస్తాను నేను చూ అలా కాదు లెక్క ప్రకారం రాసుకుంటే వెళ్తే కంపోజర్కి ఈజీ లేదా మీకు కూడా ఈజీ మీరు ఒకవేళ కంపోజర్ అయితే అదే అదండి తాళం కనుక మూడు తిస్రం చతురస్రం జంపే రూపకం త్రిపుట తాళం ఆది తాళం ఈ దగ్గర పెట్టుకుని అక్క మాత్రం ఎంత అక్షరాల లెక్క ఆ లెక్క ప్రకారం రాస్తూ కింద ఏదో స్వరం రాసేయచ్చు మీరు ఇప్పుడు స్వరాలు అంటే తెలిసింది కాబట్టి ఇప్పుడు అన్నింటికీ సరిగా పదనే కాబట్టి ఇప్పుడు అప్పుడు చేసాం కదా ఇది ఏంటది సీ 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 గమరి సీ ధని సీ గమరి గమ పదని సరి సని రిసని శంకరాభరణం ఒక రి మార్చం సూర్యకాంతం అయిపోయింది సే రి మిగతా అన్ని ఒకటే సీ సరి సరి గమ పమ గమ గరి సరి ధని సరి ఒక గామాచం సస్ గరి సరి గరి గమ పమ గమ గరి కనుక సరిగమ పదనే కాబట్టి పదం రాసిన కింద ఏదో ఒకటి రాసి మీ ఇష్టం ఈ ఈ రాగంలో పాడదాం అనుకున్నారు ఆ రాగం పైన రాయండి ఆ రాగంలో పాడదాం రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు త్రిపుట రూపకం ఎలా మిక్స్ చేస్తారా ఇది ఇది ఏడు అక్షరాలు అది ఆరు అక్షరాలు కదా అలా చేయొచ్చా చేయకూడదా అలా చేయడానికి కుదరదు మ్యాథ్స్ అలా చేయకూడదు తిసరం రూపకం చేయొచ్చు తక్కిట 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 రూపకం ఆరు 
తీసుకున్నాం మూడు 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 ఆరు లేకపోతే తక్క తక్క దిన్న ఆరు అంతేగాని అది ఏడు ఇది ఆరు అలా వెళ్ళదు అది నేను కాదు అలాగే చతురస్రం ఆది తాడం రెండు చతురస్రాలు ఆది తాడం అవుతుంది అట్లాగా ఆ మ్యాథ్స్ ఇదైపోకూడదు మనం ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే పైతాగ్రస్ అన్నప్పుడు ఫిఫ్త్ సెంచురీ లో గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ ఫిఫ్త్ నోట్ ఇప్పుడు వెస్టర్న్ వెస్టర్న్ లో మనకి అదే పంచమం మనం పంచమం అంటాం ఫిఫ్త్ రూట్ నోట్ సా మనం సా అలా డో ఇలా ఏంటండి ఈ ఫిఫ్త్ నోట్ అన్నది పంచమం అన్నది పర్ఫెక్ట్ ఫిఫ్త్ అన్నది పైతాగ్రస్ పైతాగ్రస్ గిటార్ ఉంది ఫిఫ్త్ సెంచురీ లో మీరు నెట్లో చూస్తే తెలుసు ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ నోట్స్ అని కొడితే తెలుస్తుంది ఆ ఫిఫ్త్ నోట్ నుండి ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే అది ఆ ఫ్రీక్వెన్ అందుకే ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఈ నేచర్ కూడా మ్యూజికల్ గా అరేంజ్ అంటారు పైతాగ్రస్ అంటే ఒక్కొక్క నోటికి ఒక్కొక్క నోటికి ఎంత అంటే అది ఎలా ఉందో ఫ్రీక్వెన్సీ గ్యాప్స్ ఆ ఫిఫ్త్ నోట్ నుండి పియానో తీసుకున్నారు ఆయన ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ నుండి పియానో టూ హండ్రెడ్ సి నోట్ టూ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ చూపించాను కదా మీకు ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిఫ్త్ నోట్ నుండి వచ్చింది ఆయన ఇచ్చింది పర్ఫెక్ట్ ఫిఫ్త్ లో ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే అంటే ఆయన ఫిఫ్త్ సెంచురీ బీసీ ఎక్కడ మన అలాగే సెవెంటీన్త్ సెంచురీలో ఆస్ట్రియాలో ఇటు బితోవన్ బాక్ మొసార్ట్ ట్రినిటీ వాళ్ళు అయితే సేమ్ సెంచురీలో ఇక్కడ ట్రినిటీ త్యాగరాజ ముత్తు స్వామి అంత చాలా అంతే అన్ని అన్ని కలుస్తూ ఉంటాయి పాడే విధానం వేరు అవ్వచ్చు సిలబల్స్ వేరు అవ్వచ్చు బట్ సౌండింగ్ అంతా ఒకటే మనది మెలడీ గమకాలు వేస్తాం డైనమిక్స్ ఎక్కువ వాళ్ళకి మెలడీ లేదు కానీ అదే కదా ఫస్ట్ అదే నేర్చుకున్నాను నేను జాయ్ టు అందరు కొట్టి సాని తప్ప మీ రాసుకుని కొట్టి ఇంగ్లీష్ పాటలు అన్నింటికి సరిగా బదులు రాసి సేమ్ అంతే అవే కానీ పాట రాసుకురండి అందరు రాయాలి షార్ అన్న అందరు ఒక్కొక్క తాడన్న ఒక పాట రాసుకొస్తే చూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ నుండి మీ పాటలే అవండి ఝాన్సీ గారు అర్థమైంది కదా ఎలా రాయాలి వేసి ఎలా చేస్తాం ఉంటాయండి అక్కడ ఏదో పక్క బ్యాగ్ లో ఉంటాయి చూడండి మీ పర్ మీ బ్యాగ్ ఒకసారి ఓపెన్ దొరుకుతాయి వర్ష బ్యాగ్ అనేది పనం అంతే కదా ఎందుకు కీర్తన పుస్తకం దగ్గర పెట్టుకోండి అలా అలా చూస్తుంటే దొరుకుతాయి అక్కడ ఎన్నో వందల వందల పదాలు దొరుకుతాయి థీమ్ తీసుకోవాలి ముందు థీమ్ తీసుకోండి సిలువు మీద రాస్తా ఉంటుంది సిలువు మీద రా అని పల్లవ రాసి మళ్ళీ చరణంలో పుట్టిన మీద రాస్తే బాగుంటుంది కదా అని చేత ఆ థీమ్ కంటిన్యూ చేయాలి అప్పట్లో చేసిందే అది యహో మీద ఏంటి మనం పాడవు కదా నువ్వు మృదుల ముందు యహోవా తర్వాత యేసు ప్రభు తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ స్ట్రైక్ అయింది అది వాళ్ళు మృదులా పాడింది ఆ రోజు కదా అది యహో మీద పర పరమాత్మ హంసత్ర స్త్రం కీర్తనా కాలు అండి వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎక్కువ యహో మీద రాశారు కదా ఎక్కువ ఆంధ్రప్రదేశ్తో కీర్తన అంతేకాకుండా రెండు నీళ్ళు రెండు దాలు అంటే సంగీత పరంగా అందుకే ఇది ఇది రేడియో ప్రోగ్రామ్ చేస్తానుకున్నాను ఒకసారి చేయాలనుకున్నాను కీర్తనలో ఇంకొక సంగీత విద్వాంసుడు దొరకాలి మనకి 
అంటే ఒక కీర్తన తీసుకున్నా సన్ను తింతము ప్రభు అని తీసుకున్నాం అనుకోండి రెండు మాల వస్తాయి దాన్ని అబో వేరే ఉంది మిశ్రమ అని అనే ఇచ్చు కానీ కాదు కానీ వాళ్ళు అంత అద్భుతంగా మిశ్రమ రాగాలుగా చేశారండి ఇప్పుడు మంగళ మంగళ మే సునకు శంకరాభరణం మనుజావ సరే మనుజావ కైశకి నిషాద తరుణకు ఎంత బ్యూటీ తెచ్చారు చూడండి తరుణకు మను ఎక్కడ నుండి కాకలు నిషాద్ మీ పాపీ దప పవ పీ దమ పాప రెండు వందల సంవత్సరాలు ఏంటంటే ఎవరైనా నమ్ముతారా అది మహాత్మ అందుకే నా కళ్ళకు వస్తారండి వినాయక పాడు గారు జాగ్రత్త పాడండి ఏంటి ఆవిడ ఎలా పాడారు అని అడుగుతూ ఉంటాడు ఆయన పురుషోత్తం చదువు నిజమే అవుతా ఆయన మన ఇష్టాన్ని పాడేద్దాం లేదేదో అన్నారనుకోండి నాకు వచ్చేస్తున్నాడు ఆయన కళ్ళకి ఏంటి ఎక్కువ చెప్పేస్తున్నా నువ్వు ఎక్కువ చెప్పకు ఉన్నది అక్కడ రెండు స్వరాలే ఆవిడ నాలుగు స్వరాలు పాడేస్తుంటాడు సరే వృద్ధిలా ఉన్నావా ఝాన్సీ గారు ప్రార్థన చేయండి ఉన్నా సరే ఝాన్సీ గారితో చేస్తారు ప్రేర్ చేయండి మన డాక్టర్ గారి గురించి ఇంకెవరు బాగాలేదు సుష్మిత రెగ్యులర్ ఆవిడ పాటలు రాసుకోవాలి పాటలు రాసుకో కంపోజిటర్ అయిపోవాలి ఇంకో వెయ్యి రోజులకి సీఈ అని చూస్తే ప్రీతి నువ్వు రేపు అదే జాయిన్ అవుతూ ఉండు చూస్తే అర్థమవుతుంది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాను నేను ఫిబ్రవరి సిక్స్త్ ని ఫ్రెష్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తాను అప్పుడు కూడా ఊరిని అలా కనపడుతాను మన అన్న పిల్లల్ని కూడా రమ్మను మన పిల్లలు ఉన్నారు ఆవి కూడా జాయిన్ అవుతాను కరెక్ట్ గా వినాలి సబ్జెక్ట్ అంటే శాస్త్రం తెలిస్తే నీ తప్పులు నీకు తెలిస్తే మన శాస్త్రం తెలియపోతే మన తప్పులు అవుతాయి పెట్టాను ఏంటో అందరం ఏమండి ఐదేళ్ళండి నాలుగేళ్ళండి మూడేళ్ళు ఫోన్లు వస్తుంది ఇన్ని చెప్పే ఓపిక ఇంక లేదు నాకు అందుచేత కలిపేసి మరీ చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళ డాడీని వాళ్ళ అమ్మను కూర్చోకోండి ఎవరెవరిని వాళ్ళు నేర్చుకోకుండా మంచిది అంటే ఎయిట్ ఇయర్ టెన్ ఇయర్స్ అంతే పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఇంత టిపికల్ మైక్రోటోన్స్ అయ్యా అంటే ఏమర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు నన్ను తీసుకెళ్లి ఎల్కేజీ పాటని చెప్పమంటే ఏం చెప్తాను కదా అందుకే అందుకే కష్టపడ్డాను మన పిల్లలకి మొన్న వాళ్ళు చాలా బాగా నేర్చుకున్నారు అదే అదే శాస్త్ర అందుకే చాలా టైమ్ స్పేర్ చేశాను వాళ్ళకి మొన్న ఒక పన్నెండు మంది మాత్రం పర్ఫెక్ట్ అండి పిల్లలు మంచి సింగర్స్ అవుతారు అందుకే వాళ్ళని వదలలేదు నేను నాకుతో తీసేసారు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు నాకు తెలియదు సరే ప్రేర్ చేయండి ఝాన్సీ గారు ఏది మనకు పెద్దలు ఎవరు డాడీ రాలేదమ్మా కొన్ని లేసుకు రాలేదు ఆశీర్వాదం గారు ఓకే సరే మహాఘరుడా మహోన్నతుడ పరిస్థితుడ నీతి మంత్రుడ నమ్మదగిన వాడ మీ పరిస్థితి పాదాలు పొందన మీ స్తోత్రాల రాజా గడిచిన సంవత్సరం అంత రాజా నీ లెక్కల నీడలో మమ్మల్ని కాచి కాపాడి ప్రభు మరొక నూతన సంవత్సరంలో మమ్మల్ని అందరినీ చేర్చి క్షేమంగా ఉంచినందుకు మీకు వందనాలు చేయాలనుకుంటున్నాను రాజా నాయన మరి వెయ్యి దినాలు మీరు మమ్మల్ని క్షేమంగా నడిపించి రాజా మరి ఇది ఒక రథయాత్ర లాగా నా ప్రభు మరి నా తండ్రి మరి మా సార్కి ఇచ్చిన ఓపికను బట్టి నా ప్రభు వెయ్యి దినములు మరి ఒక్క రోజు కూడా గ్యాప్ లేకుండా ప్రభు ఆయన నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి మీరు ఇచ్చిన కృపను శక్తిని బట్టి మీకు విలాది కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాను వారు చేసిన కృషికి మీరు ప్రతిఫలం దయచేస్తారని నమ్ముతున్నాను ప్రభు నిజంగా మేమందరం ఆయన ప్రతిఫలం అనుకుంటున్నాము తండ్రి మమ్మల్ని కూడా మీరు అలాగా తీర్చిదిద్దమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభు మాకు అందరికి మంచి జ్ఞానము దయచేయండి ప్రభు ఇలా శాస్త్రీయంగా మేము సంగీతం నేర్చుకొని నిన్ను మహిమపరచాలని మా ఆశ తండ్రి అయ్యా గొప్పగా నీ గురించి పాడాలని గొప్పగా నీ గురించి మేము వివరించాలని ప్రభు 
మా ఆశ ఏంటండి ప్రభు మమ్మల్ని గొప్పగా వాడుకోండి రాజా మీకు వందనాలు మీతో మీకు సమానులు ఎవరున్నారు ప్రభు మిమ్మల్ని మేము ఎలా మేము స్థుతించాలి ఎలా మిమ్మల్ని కొనియాడాలి నా ప్రభు మీకు ఎలా ప్రేజ్ చేయాలనేదే మా ఆశ తండ్రి అయ్యా మమ్మల్ని నింపండి ప్రభు మీకు స్తోత్రాలు చేరిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఇంకా కొత్తగా ఎంతో మంది పిల్లలు మీ క్లాసుల్లో జాయిన్ అయ్యి గొప్పగా మహిమ పొందుకోవడానికి మీ కృప కాపుదల దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభు ముందున్న క్లాసుల్లో కూడా మీ కృప తోడించి ప్రభు మేము ఇంకా అనేక విషయాలు అనేక సంగతులు మరి మాస్టర్ ద్వారా నేర్చుకోవడానికి మీరు మంచి జ్ఞానాన్ని మాకు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభు మరి సువర్ణ సామ్యల్ సిస్టర్ గురించి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను మరి బిడ్డకి యాక్సిడెంట్ అయ్యిందంటే ప్రభు నీ కృపలో బిడ్డని కాపాడి మీరు క్షేమంగా ఉంచినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను బిడ్డను స్వస్థపరచండి మీ గాయపడిన హస్తంతో ముట్టండి నా ప్రభు బిడ్డకి త్వరగా స్వస్థత దయచేయమని వేడుకుంటూ ప్రభు నా కొద్ది ప్రార్థన ఆలకించమని రాజా ఇంకా రావాల్సిన బిడ్డల్ని ప్రభు కొత్త వాళ్ళని అనేక మందిని క్లాసులో జాయిన్ అవ్వడానికి మీ కృప దయచేయమని వేడుకుంటూ అయ్యా నా ప్రార్థన నీ పాదాలకు సమర్పించుకుంటూ నా కొరకు త్వరగా రాని మా ఏసై అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అడిగి వేడుకుని ప్రార్థించుకుంటున్నాను నా పరమ తండ్రి ఆమె మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు కనికరము ఆయన పరిశుద్ధ సన్నిధి సహవాసము సిఎంసి కుటుంబం అంతటి శ్రీమహర్షి గారికి ఆయన కుటుంబం అంతటి శాలమయ్య గారికి ఆయన కుటుంబం అంతటి సదా ఎల్లప్పుడు తోడు నీడై ఉండను గా ఆమె